ஜெம் டிவி ஆன்மீக அன்பர்களுக்கு அன்பான வணக்கம் தெய்வீகமான இறைப்பயணம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் இறைப்பயணம் நிகழ்ச்சிக்கு அருமையான ஒரு கிராமத்துக்கு தான் உங்களை கூட்டிகிட்டு போக வரும் வைகாசி விசாகத்தின் சிறப்பு என்ன அப்படின்னு வைகாசி விசாக சிறப்பு நிகழ்ச்சியை பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்க ஆனால் அந்த வைகாசி விசாக நாள் அன்னைக்கு முருகன் கோவிலில் எப்படி கொண்டாட்டமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் உங்களுக்கு காட்டணும் இல்லையா அதன் முய முயற்சியாக தான் இந்த இறைப்பயண நிகழ்ச்சி பெரும்பேடை என்கின்ற கிராமத்தில் அமைந்திருக்கும் அருள்மிகு வள்ளி தேவசேனா சமேத முத்துக்குமார சுவாமி ஆலயத்தின் விசாக கொண்டாட்டத்தை தான் இன்றைய தினம் நீங்கள் கண்டு ரசிக்க போகிறீங்க பயணத்தை தொடரலாமா சொல்லாமா கண்ணபுரம் செல்வே கவலை எல்லாம் மறப்பே கண்ணபுரம் செல்வே கவலை எல்லாம் மறப்பே கண்ணனின் சன்னதியில் பெரும்பேடு முத்துக்குமார சுவாமி ஆலயம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் வருடம் கட்டப்பட்டது ஆனா உள்ள இருக்கக்கூடிய மூலவர் மிகவும் பழமையானவர் இந்த கோவில் எப்படி உருவானது அப்படின்னு தெரிஞ்சா உங்களுக்கு அது ஏன் அப்படின்னு புரியும் கிராம மக்கள் ஒரு முறை வேலைக்காக மண்ணை தோண்டி இருக்காங்க கடப்பாறையை வைத்து அந்த வேலைப்பாடுகள் நடைபெற்றிருக்கு பொதுவாக கடப்பாறை பார்த்தீங்கன்னா மண்ணில் குத்தினா அப்படியே ஊன்றி நிற்கக்கூடிய ஒரு கருவி ஆனா அந்த முறை வானில் தூக்கி வீசி அடிக்கப்பட்டதா ஆறடி உயரம் பறந்து போய் யார் மீதும் படாமல் அந்த கடப்பாறை விழுந்திருக்கு அங்க இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு ஒரே வியப்பு ஏற்பட்டு எதனால் இப்படி நடந்தது அப்படின்னு மண்ணை தோண்டி பார்க்கும் பொழுது உள்ளேந்து இந்த ஆறடி முருகர் சுயம்புவாக வெளிப்பட்டிருக்கார் இவர் மட்டும் இல்லைங்க உடன் இருக்கக்கூடிய வள்ளி தேவசேனை இருவருமே அதே இடத்திலிருந்து சுயம்புவாக வெளியில வந்திருக்காங்க பொதுவாக வள்ளி தேவசேனா சமேத சுப்பிரமணிய சுவாமின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா வலதுபுரத்துல நம்ம வள்ளியை தான் தரிசனம் செய்வோம் ஆனா இந்த ஆலயத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெய்வ யானையை தான் நீங்க தரிசனம் செய்ய முடியும் காரணம் என்ன அப்படின்னா முருகருக்கு அடுத்து இந்த பூமியில இருந்து தெய்வ யானை வெளிப்பட்டதுனால அதன் காரணமாக வலதுபுரத்துல தெய்வ யானையை பிரதிஷ்டை செய்திருக்காங்க இன்னொரு ஒரு சிறப்பு என்ன அப்படின்னா அந்த கடப்பாறை பட்டு கையில் காயம் ஏற்பட்டது இந்த அளவிலும் நீங்க மூலவர்களுடைய வலது கை கட்டவர் அல்ல நம்மளால பார்க்க முடிகிறது அதே மாதிரி இங்க இருக்கக்கூடிய வள்ளிக்கும் ஒரு சிறப்பு இருக்கு உற்று நோக்குனீங்கன்னா வள்ளியின் சிகை அலங்காரம் குறவஞ்சி போலவே இருக்கும் இது வேறெங்கும் காண முடியாத அழகிய காட்சி இப்போ மூலவர தரிசனம் செய்யலாமா ஜ 
ஜெம்டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் அருள்மிகு முத்துக்குமார சுவாமி திருக்கோயிலில் இந்த கோயிலில் சு சுயம்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தாறில் இங்கே மண் எடுக்கும்போது சுயம்பு ரூபமாக மூன்று சிலையும் ஒன்றாக எடுத்தது எடுத்து ஃபஸ்ட்டு மூலஸ்தானமாக கிழக்கு ஈசான்ய திக்கில் வைக்கப்பட்டிருந்த சுப்பிரமணிய சுவாமி ஆலயம் அதுக்கப்புறம் மகா மண்டபம் அமைத்து இங்கே கோயில் ஒன்று அமைத்து முத்துக்குமார சுவாமி வள்ளி தெய்வ சைனா இந்த ஸ்தலம் வந்து தெய் தெய்வானை வள்ளி வள்ளி எப்போவுமே ரைட்டில் இருக்கிற வள்ளி இதில் இடது பகம் அதாவது லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற குரத்தி முக குரத்தி கொண்டையோட அருள் அளிக்கும் அம்பாள் ஸ்தலமாக இங்கே ஐந்து வாரம் இங்கே பிரத்யேகமாக வந்தால் கல்யாண தடை வீடு மனை எல்லாமே நிவர்த்தியாகும் ஒன்பது வாரங்களாக இந்த ஸ்தலம் செவ்வாய்க்கிழமையாக வந்தால் வீடு மனை திருமணம் குழந்த பாக்கியம் எல்லாம் இந்த முத்துக்குமார சுவாமி அருளால் உடனடியாக கிடைக்கும் இங்கே நாகாத்தம்மன் அரச மரம் வேப்ப மரம் ஆலயஸ்தானம் இங்கே இருக்கிறதுனால் இங்கே வந்து குழந்த பாக்கியம் கல்யாணம் தடைக்கு அவங்களோட துணி இந்த மரத்தில் கட்டினால் ஐந்து வாரத்தில் திருமணம் தடையும் நீங்கும் கல்யாணம் தடையும் நீங்கும் பைரவர் கால பைரவர் ஸ்தானம் இங்கே பஞ்சமியில் அஷ்டமியில் மகா ஹோமம் நடைபெறும் மாதம் மாதம் பஞ்சமியில் இங்கே ஹோமம் நடக்கிறதால் அனைத்து பக்தர்கள் இங்கே வந்து பைரவரை வணங்கினால் எந்த ஒரு தடை இல்லாமல் குடும்ப ஒத்துமையாக இருக்கும் சிவஸ்தலம் பிர பிரதோஷ ஸ்தானத்தில் அபிஷேகமும் ஆராதனையும் தீவார்த்தனையும் நடக்கும் முத்துக்குமார சுவாமிக்கு கிருத்திகை நாள் விசேஷமாக இங்கே கொண்டாடப்படும் வரும் செவ்வாய்க்கிழமையும் வார வாரம் செவ்வாய்க்கிழமையும் இங்கே விசேஷமாக அனைத்து பக்தர்களும் வந்து அருள் அளிக்கிறார்கள் அன்னதானமும் சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது வைகாசி விசாகம் சித்திர கிருத்திகை ஆடி கிருத்திகை பிரத்யோகமாக இந்த ஸ்தலம் முக்கியமான ஸ்தலமாக இருக்குது முத்துக்குமார சுவாமி அருளால் வள்ளி தெய்வ ச சமயதாக்கு வந்து அனைவரும் இந்த அருளால் கிடைக்க வேண்டும் என்று பிரத்யேகமாக இந்த வீடியோ மூலமாக தெரிவிக்கிறோம் இப்ப நின்னுட்டு இருக்கிறது இந்த ஆலயத்தின் தல விருட்சம் வேப்ப மரமும் அரச மரமும் இணைந்து இங்க தல விருட்சமாக இருக்கு இது மிகவும் விசேஷமான அமைப்பு இந்த ஆலயம் ஒரு பரிகார தலமும் கூட பொதுவாக முருகான் ஆலயத்துல செவ்வாய் கிரகத்திற்கான பரிகார தோஷங்கள் நீக்கப்படும் இந்த செவ்வாய் கிரகத்தினால ஜாதகத்துல நிறைய பேருக்கு திருமண தடை ஏற்பட்டிருக்கும் குழந்தை பாகிய தடை இன்னும் சொல்ல போனா வீடு மனை அமையாதது இது எல்லாமே இந்த செவ்வாயின் பாதிப்புனால நிறைய பேருக்கு இருக்கும் அப்படி இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்கு இந்த ஆலயத்தில் பரிகாரங்கள் செய்யப்படுது ஒன்றொன்றுக்கும் வேறு வேறு விதமான முறைகள் இருக்கு இந்த ஆலயத்தில் வந்து அதை கேட்டு தெரிந்து கொண்டு அதன்படி பக்தர்கள் செய்து பலனை பெறலாம்னு கேட்டுக்கிறோம் இந்த அரச மரத்திலையும் செவ்வாய் தோஷத்தோடு சேர்த்து நாகதோஷமும் இந்த ஆலயத்தில் வந்து வழிபடும் பொழுது பக்தர்களுக்கு நிவர்த்தி ஆகுது
நேர்களுக்கு வணக்கம் ஐயா நாங்க இந்த காவடியை வந்து சுமார் முப்பத்தி மூணு ஆண்டு காலமாக திருவொற்றியூர் எல்லையம்மன் கோயிலில் இருந்து எடுத்துக்கொண்டு எம்எம்டி விநாயகர் சக்தி விநாயகர் கோயிலில் தங்கி அதன் பிறகு மணலி மீஞ்சூரில் உள்ள ஏழு கண்ணா ஏழு கண்ணாண்ட மண்டபத்தில் தங்கி அதன் பிறகு பொன்னியேரி பொன்னியம்மன் கோயில் தங்கி அதுக்கப்புறம் ஆளாடு வழியாக இங்கே பெரும்பேடு வந்து அடைந்து பெரும்பேடில் பால்கா பால்காவடி சக்கரக்காவடி வேல்காவடி ஏதாவது கொண்டு வந்து வருண்டது வருடந்தோறும் எப்பொழுதும் வைகாசி விசாகம் எங்களுடைய குறுப்புக்கு சேர்ந்ததாக நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிறது மக்களுக்கு பெரும்பேடு முத்துக்குமார் ச அருளால் நீடித்து வளர வேண்டும் என்று மிக தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொண்டு உங்கள் ஜிம் டிவிக்கு நன்றி தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்
அன்னபூரணி சமேத மகாஜோதீஸ்வரர் அப்படிங்கிற நாமத்தில் இங்கே எம்பெருமான் காட்சி அளிக்கிறார் அன்னபூரணி அப்படின்னு சொன்னாலே காசி தான் ஞாபகம் வரும் அமர்ந்த கோலத்தில் தங்க நகைகளோட நவரத்ன மேடையில் கையில் அக்ஷய பாத்திரத்தோட இன்னொரு கையில் தங்க கரண்டியோடு இருக்கவள் தான் அன்னபூரணி இவளுடைய அனுகிரகம் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் உணவுக்கு தட்டுப்பாடே இருக்காது இல்லங்கள்ல எதெதெல்லாம் வந்து உணவுக்கு சார்ந்த விஷயங்களாக இருக்கோ அது எல்லாத்துக்கும் அன்னபூர்ணியின் அனுகிரகம் வேணும் மழை வேணும்னா அன்னபூர்ணியின் அனுகிரகம் வேணும் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய நெல் மணிகள் அதை விளைவிக்கக்கூடிய நெல் மணிகள் அதற்கும் அன்னபூர்ணியின் கடாட்சம் வேணும் மண் வளத்திற்கு அன்னபூர்ணியின் கடாட்சம் வேணும் அதனால் இந்த மண் வளம் செழிக்கவும் மழை பெய்யவும் எப்பவும் உணவு தட்டுப்பாடு இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா இவளின் கடாட்சம் பரிபூர்ணமாக வேண்டும் இந்த ஆலயத்தில் நின்ற கோலத்தில் அன்னபூர்ணி இருக்கிறது ஒரு விசேஷமான அமைப்பு இறைப்பயணத்தின் இறுதிக்கு வந்தாச்சு நிச்சயம் இந்த இறைப்பயணம் உங்களுடைய மனதில் பக்தி பரவசத்தை ஏற்படுத்திருக்கோன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு பெரும்பேடு அருள்மிகு வள்ளிதேவ சேனா சமேத முத்துக்குமார சுவாமி ஆலயத்தின் வைகாசி விசாக கொண்டாட்டத்தை கண்டு ரசிச்சுட்டீங்க நிகழ்ச்சியை நிறைவுக்கு கொண்டு வரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு அருமையான ஆன்மீக தகவல் சைவம் அப்படின்னு சொன்னாலே திருநீர் அப்படிங்கிறது தான் மிகவும் சிறந்த ஒரு விஷயம் அந்த திருநீற்றை எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு முறைகள் இருக்கு பொதுவாக திருநீரை சிவ அடியார்கள் இல்லை தீட்சை பெற்றவர்கள் மட்டுமே தண்ணீரில் குழைத்து இட வேண்டும் மற்றவர்கள் வெறுமன விபூதி எடுத்து நெற்றியில் வைத்து கொண்டாலே போதுமானது வில்வம்பழத்தின் ஓட்டில் இந்த திருநீரை வைத்து அணிந்து கொள்ளும் பொழுது சிவகதி எளிதில் நமக்கு கிடைக்கும் பொதுவாகவே திருநீரை எடுத்து நெற்றியில் அணியும் பொழுது பஞ்சாட்சர மந்திரமான ஓம் நமக்ஷிவாய அப்படிங்கிற மந்திரத்தை சொல்லி இட்டு கொள்ளும் பொழுது அந்த திருநீற்றுக்கு சக்தி அதிகமாக இருக்கு இல்லங்களில் யாருக்காவது உடல் உபாதைகள் இருக்குது அப்படின்னா கை நிறைய விபூதியை எடுத்து வைத்து திருநீற்று பதிகத்தை பாடி அந்த விபூதியை அந்த நோயாளிக்கு இடும் பொழுது அவர்களுக்கு ஒரு காப்பாக அந்த திருநீர் இருக்கும் இத்தனை சிறப்பு திருநீருக்கு இருக்குது அருமையாக பயன்படுத்தி கொள்ளுங்க மீண்டும் உங்களை வேறு ஒரு இறைப்பயணம் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கிறேன் பக்தியுடன் விடைபெறுவது மீனாட்சி சுப்பிரமணியன்